ஹாய் வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மிஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் சேனல் நாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடியது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சேலஞ்சஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் இன் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுல டென்த் டே சேலஞ்சஸ் அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம்ப்பா சரி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நைன்த் டே சேலஞ்சில் நம்ம தேர்ட் லெசனுடைய ஸ்டார்டிங்கை நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா தேர்ட் லெசனில் ஒரு ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டர் லாக்கும் பயர் சார்ட் லாக்கும் ரெலவெண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இப்போ இன்றைக்கி வீடியோஸில் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஏ கண்டக்டர் ஸோ அந்த கண்டக்டரில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறத பற்றியும் அதனால் உருவாகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பற்றியும் நம்ம படிக்கும்போது இந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம்ப்பா இன்றைக்கி டாபிக் ஃபுல்லாகவே மோஸ்ட்லி எதுக்கு ரெலவெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த மேண்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கான்செப்டிலேருந்து இந்த மேண்டிக் ஃபீல்டு லெசனே நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரித்து பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி செகண்ட் போர்ஷனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் லெசனோட இந்த செகண்ட் போர்ஷனில் ஃபஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடிய ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டெரிவ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த ஃபோர்ஸ் ஆன் ய கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் ய மேண்டி ஃபீல்ட் அதாவது காந்த புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசைக்கான கோவையை வருவி இந்த கொஸ்டினில் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்ச ஒரு ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக மேண்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை நம்ம வச்சு பார்த்துட்டு என்ன செஞ்சுப்போம் அந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போது ஃபோர்ஸோடைய ஃபார்முலா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு விடி கிராஸ் பி வெக்டா ஆக்சுவலாக இது ஒரு வெக்டார் ஃபார்மை ஒரு எலக்ட்ரான்ற சார்ஜுக்கு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஒரு கண்டக்டர் எலக்ட்ரான் தானே இப்போ ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது அந்த எலக்ட்ரானுக்கான ட்ரிப்ட் விளாசிட்டி இங்கே வீட்டின் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பீன்னு கொடுத்துட்டு ஸோ கரண்டோடைய ஃபார்முலா நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசன்லேயே படிச்சுருப்போம் ஐ ஈக்குவல் டு என்இ ஏவிடி இல்லைங்களாப்பா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஃபோர்ஸோடைய ஃபார்முலா எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஐஎல் வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் அது ஐஎல் வெக்டார் அப்படின்றத கரண்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னோம் பி வெக்டார் அப்படின்றத மேக்னட்டி ஃபீல்டுனோம் அப்போ கரண்ட்டுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஃபோர்ஸை உருவாக்கும் சரிங்களா அதான் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் எஃப் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் சைன் தீட்டா வன் தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்போ இதோட ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் மேக்சிமமாக பிஐஎல் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களாப்பா ஸோ இதுதான் இதோடைய முக்கியமான கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான டெரிவேஷன் பார்த்து தான்ப்பா சரிங்களா ஒரு சிங்கிள் கண்டக்டருக்கு சிங்கிளாக கரண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டக்டருக்கு அதில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அதை நம்ம மேண்டி கிளாஸ் ஃபோர்ஸோடைய ஃபார்முலாலேருந்து ஈஸியாக நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் தென் தெர் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரலல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் இப்போ ரெண்டு கண்டக்டர்ஸ்பா ரெண்டு கண்டக்டர்ஸில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அதில் ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அட்ராக்டிவ் ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த கொஸ்டினோடைய மெயினான கான்செப்ட் இதில் மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணை கடத்திகளுக்கு இடையே உருவாகும் விசைக்கான கோவையை தரு ரெண்டு இணையான கடத்திகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு கடத்திகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தனித்தனியாக நம்ம பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக தனித்தனியான்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது செகண்ட் கண்டக்டரில் உருவாகும் இல்லையா அதை மியூ நாட் ஐ ஒன் பை டூ பை ஆர் அதாவது க இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கரண்ட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய கண்டக்டர் காலையில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டி ஃபீல்டுக்கான ஜென்ரலான ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அதிலேருந்து எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெக்டார் சைன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது எப்போயுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அப்போ இது மைனஸ் மியூ நாட் ஐ ஒன் பை டூ பை ஆர் ஐ கேப் அப்படின்னு இருக்கும் அதே போல் இதோடைய ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டி எஃப் வெக்டார் என்ன சொல்லுவோம் ஐ டூ டிஎல் வெக்டார் இன்ட்டு பி ஒன் ஃபைனலாக இதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எஃப் பை எல் அப்படின்றதோட வேல்யூ மைனஸ் மியூ நாட் ஐ ஒன் ஐ டூ பை டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஜே கேப் சரிங்களாப்பா ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் கண்டக்டருக்கான ஃபோர்ஸ் பேர் லென்த்தை சொல்கிறோம் சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட்டு இதே போல் பி ஒன்று கண்டுபிடிச்ச மாதிரி என்ன செஞ்சுப்போம் பி டூக்கும் கண்டுபிடிப்போம் பி டூ வெக்டார் ஈக்குவல் டு மியூ நா
4 square length is the same. Arugilya. So, this is the same. Define 1 ampere. We have 2 more questions. Define 1 ampere. That is the same. To infinity long parallel straight conductors are kept, kept side by side parallel at the distance of 1 meter. That is the conductor. The distance is 1 meter distance. So, we have to do in RR vacuum, it causes each conductor to experience a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter. Apo, in the force per length of the in the mu naught value, in the mu naught value, we know the value of the 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. Thiringla? And the value substitute pannunga. Then I1 and I2, randomly 1 ampere current is in the R and the distance, you can see R and the distance 1 meter. How do you know this? This is 4 pi into 10 power minus 7 into 1 into 1. I1 and I2, 1 into 1. Then 2 pi R, how do you know this? 2 pi into 1. Then 2 pi into 2 pi cancel. 2 is not true. So, this is 4 square length value. How do you know this? 4 square length value. 2 into 10 power minus 7 Newton per meter. So, this is 1 ampere definition. So, we define 1 ampere. That is why we define 1 ampere. In the question, we define the question. So, this is the same question. So, this is the same question. So, this is the same question. In the two questions, you will be able to find the same question. So, this is 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 the Mantic Lawrence Force. So, this is the same question. Three more questions are going to talk about. So, most important three more questions in this third lesson. So, you know, if we talk about this, first, force, magnetic force of the interest is starkly proportional to the field of the interest. So, you know, we have the formula of the interest in the F equal to Q into V cross B. Of the interest in 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 the interest. In the formula, we will explain what we are going to do. This is the magnetic Lawrence force, so we are going to do the F-E-M. So, we will do the magnetic Lawrence force. In the form of the Lawrence force, we are going to do the Lawrence force. In the form of the Lawrence force, F-E-M is directly proportional to P. Then, the force of the interest is a vector quantity. The magnetic field is a vector quantity. The magnetic field increases, then the force increases. Then, F-E-M is directly proportional to V. V in the middle of the day, and the charge would have velocity. Velocity mentioned one wrong. Third one, the FM is directly proportional to sin theta. Sin theta under the angle between, angle between V and P. So, you know, the end of the day, the angle of the sin theta will be told. Then, FM is directly proportional to Q. Now, we have the equation of Q, V, P. In the morning, we have to do the morning. Then, we have to do the morning. Yes. Q is the charge. The charge is the same as the charge. The charge is the same as the charge. The charge is the same as the charge. So, the FM is perpendicular to V and P. FM is perpendicular to V and P. V and P is the same as the charge. The charge is perpendicular to V and P. Then, V and P are the same as the charge. V and P are the same as the charge. Along the path, along straight line line range, we have F under the number of 0 under the number. Then, one of the main concepts, Q is at rest. Q is rest of the path. F under the number of 0 under the number. That is, velocity is 0 under the number. Velocity is 0 under the number. Mind is 4 under the number of 0. Q is at rest of the number. Velocity is 0. So, the mind is 4 under the number. So, we will explain this first question in this question. It's very easy. If you learn the bullet in sport, it's very easy. Then, discuss the conversions of galvanometer into an ammeter and also voltmeter. Galvanometer is one of the same as voltmeter and voltmeter. That's what we are going to do. This is the galvanometer into ammeter. Orang kalangan meter, apa dia meter mata perang? Apa ini terus cullon? Next, kalangan meter, volt meter mata apa itu cullon perang? First, kalangan meter itu meter apa ini terus apa itu cullon? Actually, orang low resistance. First case lah, orang low resistance, orang sat resistance cullon. Sat resistance. 
இந்த சட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத பேரலாக கனெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் சர்க்கியூட்டில் கனெக்டட் இன் பேரலல் சர்க்கியூட் பேரலல் கனெக்ஷன் ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணோம்னா அது ஒரு அம்மீட்டராக பிஹேவ் பண்ணும்ப்பா சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் இந்த பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்குன்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் அட்டு விஜி கால்வான மீட்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐஜி ஆர்ஜி அப்படின்னும் அந்த சட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு அக்ராஸாக இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐ மைனஸ் ஐஜி எஸ் இங்கே ஐ இன்ட்டு ஐன்ற கரண்ட் இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றதான வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் எஸ் இதுதான் விஜி அப்போ இது என்னது விஎஸ் புரிஞ்சுக்கலாப்பா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்றத தான் அந்த ஈக்குவேஷனில் சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி நம்ம சட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் சட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக ஐஜி ஏஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஐ கலான மீட்டர் கரண்ட் எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குன்னா கரண்ட்டுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களாப்பா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலையெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணோம் ஒரு ஐடியல் அம்மீட்டர் அப்படின்றதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னு கடைசி கன்க்ளூஷன் சொல்லிடுங்க சரிங்களா தென் கல்வன மீட்டர் இன்ட்டு கன்வெர்டட் இன்டு வோல்ட் மீட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன செய்கிறோம் இங்கே ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரியஸ் இங்கே ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஆர்ட் நிறையா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த ஆர் ஹெச் அப்படின்ற ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஒரு சீரியஸ் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சீரியஸ் கனெக்ஷனில் அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து சேமாக தான் பார்க்கும் அங்கே ஃபோன் இதில் வந்து வோல்டேஜ் சேமாக இருந்துச்சு இதில் கரண்ட் சேமாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த ஐஜி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வி கலான மீட்டருக்கு அதாவது கலான மீட்டரை பாஸ் பண்ணி போகக்கூடிய இந்த கரண்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியலுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் ஆக்சுவலாக நம்ம ஓம்ஸ் லால் இருந்து சொல்லும்போது ஐஜி ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஆர் டோட்டல் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஆர் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு போட்டுக்கிடுவான் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத எப்படி சொல்லுவீங்க ஆர் டோட்டல் அப்படின்றத ஆர் எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை கலான மீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம அடிஷனல் ஆட் பண்ணுமே ஹை ரெசிஸ்டன்ஸு இதை தான் சேர்த்து சொல்கிறோம் சரிங்களாப்பா ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த இடத்துல ஐஜியை சப்ஜிட் பண்ண முடியும் ஐஜி ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்ஜி ப்ளஸ் ஆர்ஹெச் சரிங்களா ஸோ அதில் இருந்து நம்ம வி ஆர்ஹெச் கூட கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா வி பை ஐஜி மைனஸ் ஆர்ஜி இதுவும் என்னது ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா புரிஞ்சுக்கலாப்பா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒரு கலான மீட்டரை வோல்ட் மீட்டராக மாற்றுற ப்ரொசீஜரை நம்ம சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் தென் ஃபைனலாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் ஒரு ஐடியல் வோல்ட் மீட்டர் அதாவது கலான மீட்டர்லேருந்து வோல்ட் மீட்டரை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஐடியல் வோல்ட் மீட்டர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அது இன்ஃபினிட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல அதில் எப்படி இருக்கணுமா இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் இந்த ஆறு கட்சி அப்படின்ற வேல்யூ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக் பண்ணும்போது ஒரு கால்டான மீட்டர்ஸ் கன்வெர்டட் இன் டு வோல்ட் மீட்டராக பிகேவ் பண்ணும் சரிங்களாப்பா தென் டூ மார்க் கொஸ்டின் டூ மார்க் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஆம்பியர் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சார் தென் ஸ்டேட் பிளம்மிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அதாவது பிளம்மிங்கின் எடக்கை விதியை கூறுக இதுக்கு சிம்பிளாக பசங்க சாட் பாமில் நாவத்தில் வச்சுக்கிட வேண்டியது எஃபிஐ இந்த எஃபிஐ அப்படின்றது ஒரு யுஎஸ்ஏயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சரிங்களா ஒரு கிரைம் பிரான்ச் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் எஃபிஐ எஃபிஐன்றது நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே ஆர்டரில் நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது எஃப்ன்றது ஃபோர்ஸ் சரிங்களாப்பா இதை தம் ஃபிங்கர் தம் ஃபிங்கர் தான் லெஃப்ட் ஹேண்டட லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்கக்கூடிய தம் ஃபிங்கர் ஃபோர் ஃபிங்கர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மூணே மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலராக வச்சோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த தம் ஃபிங்கர் இண்டிகேட்ஸ் த ஃபோர்ஸ் தென் பி பீனா என்னது மேன்டி ஃபீல்டு இல்லையா The four finger indicates the magnetic field. Then middle finger indicates the current. FPA. I have done that. I have done that. Short form of which is Fleming or the left hand rule, right hand rule. Right? Super. I have done that. Okay. Then third question. Is an ammeter is connected in series or parallel linear circuit Y. அதாவது மின் சுற்று ஒன்றில் அம்மீட்டர் இணைக்கப்படுவ
இது ஒரு சீரியஸ் சர்க்கியூட்டை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது அமிட்டர் வில் நாட் சேஞ்ச் அப்ரோஷபிளி த கரண்ட் இந்த சர்க்கியூட் அதனால் ஒரு அதிகமான கரண்ட் என்ன செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த கால்வன் அமிட்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணாங்க எல்லாமே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் லோ ரெஸ்டன்ஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த சைடே தான் பாஸ் ஆகும் அதனால் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக இதை கால்குலேட் பண்ண முடியும் கரண்ட் எவ்வளோ போ ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மின் சுற்றுல இது ஒரு அம்மீட்டராக எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக சொல்லணும் இல்லையா சீரியஸாக இருக்குது அப்படின்றத இதை ரீசனாக இந்த மாதிரி எழுதிடுறோம் தென் எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் லாஸ்டி செலக்டர் அதாவது திசை வேக தேர்ந்தெடுப்பானின் கருத்தை விளக்குக அதாவது ஒரு லாஸ்டி செலக்டர் அப்படின்னாலே ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு கிடையில இது ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் பிளேட்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் சரியா இது ஒரு நெகட்டிவ் பிளேட்டு இந்த நெகட்டிவ் பிளேட்டில் இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்குறோம் ஒரு மேன்டி ஃபீல்டை இந்த இடத்துல சார் இன்ட்டு போட்டனா என்ன அர்த்தம் மேன்டி ஃபீல்டு இன்வெட் டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் கியூன்ற ஒரு சார்ஜ் மூவ் ஆகி வருதுன்னா இது மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபீல்டு அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி இருக்கும் அதே நேரத்தில் மேன்டி ஃபீல்டு அப்படின்றது இன்வெட் டைரக்ஷன் பேப்பருடைய பிளேனாத்த பேப்பருக்கு இன்வெட் டைரக்ஷனில் இருக்குது பி வெக்டர் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது என்னென்ன ஃபோர்ஸு ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது கியூஇ சரிங்களா அந்த கியூன்ற சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது கியூஇ அதேமாரி மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பேன் கியூவிபி சரிங்களாப்பா கியூவிபி இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகுது எங்கே இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு சேமாக இக்லிபிரியமாக இருக்கும்போது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் QE ஈக்குவல் டு கியூவிபி அப்படின்னா இந்த கியூ கியூ கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த விறது லாஸ்டிவா அப்போ V ஈக்குவல் டு இ பை பி தட் இஸ் த லாஸ்டி செலக்டர் ஃபார்முலா எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இவ்வளோதான் அந்த கான்செப்டே இவ்வளோதான் சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு அடுத்து ஃபைனலாக ஒய் இஸ் த போத் ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் நாட் எஸ் சர்க்கிள் வன் இட் இஸ் அ வாஸ்டி இஸ் நாட் பெர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல் அதாவது காந்த புலத்தின் திசைக்கு செங்குத்தான திசை வேகத்தின் திசை இல்லாத போது அதன் பாதை ஏன் வட்டமாக இருப்பதில்லை இந்த கொஸ்டினுக்கு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இதுக்குள்ளதான் கொடுத்துருக்கிறாங்க என்ன காரணம் இந்த விளாஸ்டி வந்துட்டு எப்படி இருக்கு ஸ்பெர்பெண்டிகுலர் அந்த மேன்டி ஃபீல்டுக்கு மேன்டி ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இல்லை அப்படின்னாலே இட் ஸ்பிளிட் த விளாஸ்டி இன்டு டூ காமன் என்னென்ன ஒன்று பேரலல் காமனன் பேரலல் காம்போனன் அனதர் ஒன் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் காமனன் சரிங்களாப்பா இந்த பேரல் காமனன் பெர்பண்டிகுலர் காமனன்றது ஃபீல்டில் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது அது ஸ்பிளிட் ஆனதில் இந்த விளாஸ்டி இஸ் பேரல் டு த ஃபீல்டு ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச் பேரலாக இருக்கிறது அன்சேஞ்சு சேஞ்சே ஆகாது ஆனால் இந்த பெர்பண்டிகுலர் காமனன் மட்டும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கண்டினியூஸ்லி சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்சிங் த சர்க்கியூட் சரியா சேஞ்சிங் த சர்க்கியூட் ஸோ இதுதான் என்ன செய்யுது லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை உருவாக்குது ஸோ அதனால் அந்த பாத் எப்படி இருக்கும்னா சர்க்கிளாக இருக்காது அது போல் ஹெலிக்கல் அரௌண்ட் த ஃபீல்டாக இருக்கும் சரிங்களாப்பா இது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஹெலிக்கல் சேஃபு ஹெலிக்கல் அரௌண்ட் த ஃபீல்டு ஃபீல்ட் லைன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது போல் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இந்த டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒன்று ஸோ இந்த தேர்டு லெசனில் நம்மளுக்கு ஃபைவ் மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு டூ மார்க் எல்லாமே இது வரைக்கும் படித்தா போதும்ப்பா ஏற்கனவே நான் சார் உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த நைன்த் டே சேலஞ்சும் டென்த் டே சேலஞ்சும் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் டே சேலஞ்சில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த தேர்டு டேக்கான ஒரு சாரி நெக்ஸ்ட் டே சேலஞ்சில் இந்த தேர்டு லெசனுக்கான ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் ப்ராப்ளம் இருக்குல்லப்பா ஸோ அது ஓவராலாக நெக்ஸ்ட் டே சேலஞ்சஸில் நம்ம முடிச்சிடும் சரிங்களாப்பா அதோட தேர்ட் லெசன் ஓவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் டே வி வில் கோ டு த ஃபோர்த் லெசன் டெஃபினட்டாக நான் சொல்கிறேன் கண்டினியூஸாக நீங்கள் டெய்லி உங்களுடைய சேலஞ்சஸ் நீங்கள் முடிச்சுட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சேலஞ்ச் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சேலஞ்சஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வி வில் டெஃபினெட்லி வி வில் ஸ்கோர் சரிங்களாப்பா ஷியூர் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ